नमस्ते वेलकम टू टीवी फिफ्टी न्यूज नीन रिया मुझे हेड देश लक्ष याब रेल मुफ ना मोतम करोना के संख्या रेल एन भाई लक्ष मुफ न करोना रोगी मृतदा नदी में पड़े बंधु उत्तर प्रदेश बलरामपूर् जिटन कोवूर शिवाजी नगर लोकलशेटि वेंकटेश्वर इंटर चोरी मुफ्ई सवर् बंगार इरवे नगत अपहरीत द नष्ट की जारक वुंक देश स्टाक मार्केट फुटबा मैदान सदड़ चेसिया कैप्टन विराट कोहली भारत करोना के क्रम तग्मुखम पड़ता नि लक्ष याब रेल मुफ न करोना के नमोदया के वैद्य आरोग्य मंत्रिवशाख प्रकटी वाट प्रकार नि रेल मुफ इंद को देश में नमोद मोत करोना के संख्या रेट एन भाई लक्ष नाबे ऐल मुफ न मो मूड नूट इरवे मंद करोना तो प्राणा को दी तो मृत संख्या मोत मूड इतने वे देश में करोना इप्त वरकू रेट याब आ करोना एंत जीवता विषादा निंपत रक्त संबंधी दगरी की रावे जेकोजा उत्तर प्रदेश को रोगी मृतदा बंधु राप्ती नदी में पड़े घटना मे इन बलरामपूर् जिला चोटेस दी आवपी कार व्यक्त वीडियो वीडियो इधर व्यक्त पीपीई किट वे करोना बाधि मे इन चिकित्स कोसम बलरामपूर् हास्पल्ल में चेरा अच्छे परस्थित विषम तो मे इन मरणचा अत मृतदा को निम निबंधन प्रकार अत बंधु अगर अच्छे रोगी मृतदा बंधु नदी में पड़े तमक सोशल मीडिया द्वारा तेस बलरामपूर् मेडिकल आफीसर बीबी सिंग का मृतदा तिरी वार अगी वारे के नमो घटन पै के जल शक्ति मंत्रिव शाख मंत्री गजे शेखावत ट्विटर स्पंदर गंगा नदी में मृतदेहाल वेयन तीव्र परगण वीट निषेधा की चर्चा अंत का संघटन तनखी चेयरानी नदी तीरा अप्रम केन्द्र मुतराखंड उत्तर प्रदेश बीहार राष्ट्र को कोई नईन निम निबंधन प्रकार मृतदेह पारवेय पदनाल रोज दीन पै निवे पंपाल आ राष्ट्र को सूची प्रारंभ में बीहार उत्तर प्रदेश कोई प्रां गंगा नदी ओडक वृतदेह कंगति ते बक्सर जिला में डेबई मृतदेह नदी तीर नीचे स्वाधीन चुस्क गंगा नदी पक्ने इंपिंग वेला इतर मृतदेह खनन चलो चलो आगे चलो एक तो ना 
కొవ్వూరు శివాజీ నగర్ లో పోలీస్ శెట్టి వెంకటేశ్వర్ లు ఇంట్లో చోరి ముప్పై ఒక్క సవర్ల బంగారం ఇరవై వేల నగదును అపహరించిన గుర్తు తెలియని దొంగలు ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న సీఐ రామకృష్ణారెడ్డి ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన సీఐ రామకృష్ణారెడ్డి పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో సోమల కందూర్లలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ వారి ఆదేశాల మేరకు పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా సోమల కందూర్లలో సంపూర్ణ లాక్ డౌన్ గా అమలు ఉండటంతో మందుల కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఈ ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలను కఠినతరం చేశారు ఎస్ఐ లక్ష్మీకాంత్ తన బృందంతో వాహనదారులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఏ వాహనంలో అయినా ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అపరాధ రుసుమును కట్టాలని తెలియజేశారు వాహనదారులు విధిగా రోడ్డు కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి తమ వాహనాలను నడపాలని తెలిపారు కార్యక్రమంలో మండల కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సిబ్బంది మండల అభివృద్ధి అధికారి నాగరాజు మండల తహసీల్దార్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఈఓపీ ఆర్టీ గఫూర్ సార్ ఎస్ఏ లక్ష్మీకాంత్ పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్లు పాల్గొన్నారు పది టన్నులు ఉన్నాయంట తెప్పించుకోండి ఒక బాక్స్ ఇస్తాడు రాగిపోతాను ఆ దగ్గర వేణి శాఖలు పది అనంతసాగరం మండలం ఉప్పలపాడు గ్రామంలో వైసీపీ నాయకులు ఉరిమిండి ప్రభాకర్ రెడ్డి గ్రామ సర్పంచ్ ప్రశాంతి ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో డస్ట్బిన్లను ఏర్పాటు చేశారు డస్ట్బిన్ లో ప్రతి వీధికి ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు చెత్తను ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేయకుండా డస్ట్బిన్ లో మాత్రమే వేయాలని సూచించారు తద్వారా పరిసరాలు గ్రామం శుభ్రంగా ఉంటుందని తెలిపారు ఉప్పలపాడు గ్రామం త్వరలో స్వచ్ఛ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు వెంకటేశ్వర్ల రెడ్డి మహేష్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండల కేంద్రంలో పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతమైన బెడుసుపల్లి నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తడిస్తున్న రెండు ట్రాక్టర్లను అనంతసాగర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ శివ మరియు స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఎస్ఐ రవీంద్ర స్పెషల్ దాడులు నిర్వహించి అక్రమంగా తడిస్తున్న వారిని పట్టుకుని రెండు ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేసి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ అందు అప్పగించారు ఇదిలా ఉండగా రెవెన్యూ అధికారులు మరియు యుఎస్ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అధికారులు మాట్లాడుతూ తరచూ ఇసుక అక్రమ తరలింపుపై ఫిర్యాదులు వస్తున్న కారణంగా అడిషనల్ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు దాడులు నిర్వహించామని ఇకపై కూడా ఇసుక అక్రమంగా తరలిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు నిఘా ఉంటుందని వారు తెలియజేశారు తరలిస్తున్నట్టు గత కొంతకాలంగా ఫిర్యాదులు మాకు అందుతున్నాయి దీని మీద గత కొంతకాలంగా నిఘా పెట్టున్నాము ఈరోజు రెవెన్యూ సిబ్బంది మరియు ఎస్సీబీ అధికారులు ఉమ్మడిగా దాడి నిర్వహించగా రెండు ట్రాక్టర్లు రోడ్తో వెళ్తూ కనబడ్డాయి వాటిని వాటి మీద కేసు బుక్ చేసి లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ గారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది దీనిపై తదుపరి చర్యను తీసుకోవాల్సిందిగా సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ వారిని కోరడం ఇక మీదట ఇటువంటి వ్యక్తి ఇసుక అక్రమంగా తరలించే వారికి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తే 
దుబాయ్ దుబాయ్ ఇటువంటి దొరకకుండా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను మాకు నెల్లూరు అడిషనల్ ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు గడిసిపల్ గ్రామంలో దిశగా అక్రమంగా తరలిస్తున్నారని చెప్పిన మాకు సమాచారం రాగానే మేము రెవెన్యూ అధికారులు ఇద్దరం కలిసి అక్కడ దాడులు చేయగా రెండు ట్రాక్టర్లు పట్టుబడ్డాయి అదేవిధంగా ఎక్కువగానే కంప్లైంట్స్ వస్తున్న ఇసుక అక్రమంగా తీసుకోబోతున్నందుకు తరచూ కంప్లైంట్స్ వస్తున్నందు వలన మేము దాడులు చేయగా కేసు రిజిస్ట్రేషన్ కోరకు అనాసాగరం కేసులో అందులో తరచూ ఇట్లాగే రైట్స్ అనేది కొనసాగిస్తూనే ఉంది నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలం పడమట్టి కమ్మంపాడు గ్రామ పంచాయతీలో గల ఇసుక రీచ్గత నాలుగు రోజుల కిందట ప్రారంభమైంది అయితే వందల సంఖ్యలో లారీలు వెళ్తున్నాయని మిషన్ల ద్వారా లోడ్ చేస్తున్నారని దీనికోసం గ్రామ పంచాయతీలో కూడా పర్మిషన్ తీసుకోలేదని కనీస సమాచారం కూడా అమలు చేయలేదని ఏరు నమ్ముకొని కమ్మంపాడు పంచాయతీలో దాదాపు మూడు మంది ఉపాధి కోల్పోయారని గ్రామంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కులాలకు ఉపాధి కల్పించుకున్న మిషన్లతో చేస్తున్నారని వందల సంఖ్యలో లారీలు రోడ్లపై నిలవడంతో వాహనదారులకు ఇబ్బందిగా ఉందని ఊరి ప్రజలు వెళ్ళెత్తిపోతున్నారు అని ఆ పంచాయతీకి చెందిన గ్రామ సర్పంచ్ కె లావణ్య స్థానిక ఎంఆర్ఓ గారికి మరియు కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం అందజేసి అధికారులు వెంటనే చర్యలు తీసుకుని గ్రామంలో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పేదవారికి ఉపాధి కల్పించాలని ఆమె కోరారు పాడు గ్రామ ప్రజలము మాకు ఇసుక రిచ్చి వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి రోడ్డు పైన లారీలు కొన్ని వందల లారీలు నిలబడడం వల్ల మాకు ఊరిలోకి గ్రామానికి పోయేదాన్ని కూడా రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది పసిపిల్లలు స్కూల్కి పో పోవాలన్నా కానీ చాలా ఇబ్బంది కలుగుతున్నది అందువల్ల గ్రామలు గ్రామంలో అందరికీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది కాబట్టి మేమందరము గ్రామ పెద్దలం కానీ అందరం కలిసి కలిసికట్టుగా మా సర్పంచ్ దగ్గరికి పోయి మేము ఈ విషయాన్ని విన్నవించుకున్నాము అంతేకాకుండా అధికారులందరూ నమస్తే నా పేరు కత్తి పెంచలయ్య పడమట్ కమ్మంపాడు గ్రామం ఈ ఇసుక రీచ్లో తవ్వకాలు గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి ప్రారంభమైనవి కానీ మా గ్రామంలో పంచాయతీ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా అలాగే లారీలు ఎక్కువగా ఈ రోడ్డు మీద రావడం వల్ల రాకపోకలకి చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నవి దీనిపైన తదితర అధికారులు దాని సంబంధించిన ఎక్సైజ్ అధికారులు కానీ విజిలెన్స్ అధికారులు కానీ అలాగే మ రెవెన్యూ డివిజన్ ఆఫీసర్ గారు కానీ అలాగే మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఈ సమస్య పైన తగు చర్యలు తీసుకోవాలని మా గ్రామస్తుల తరఫున మీ అందరికీ మేము రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఈ రోజు అద్దంకి బంగ్లా రోడ్ లోని ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ దగ్గర సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది వందల మంది జనం ఆందోళన చేపట్టారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి జగన్ అన్న పద్దెనిమిది వేల రూపాయల కోసం వారం పది రోజు పదిహేను రోజుల నుంచి బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతూ గగ్గోలు పెడుతున్న పట్టించుకొని బ్యాంక్ అధికారులు అంటున్న ప్రజలు చివరికి జనాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఎవరికి సాధ్యం కాకపోవడంతో పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ లోనికి తరలించిన పోలీసులు డబ్బులు ఇవ్వటం చేత కని వాళ్ళు డబ్బులు ఏ విధంగా ప్రజలకు అందిస్తారో చెప్పాలని పాలకులను బ్యాంక్ అధికారులను విమర్శిస్తున్న మహిళలు ఈ విధమైన జన సందోహంతో కరోనాకు అమాయకులు బలి కాక తప్పదని ప్రజలు విమర్శిస్తున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ మీకు సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కూడా లేరు
కాలేజీ గ్రౌండ్ దగ్గరకు వస్తే అక్కడ స్లిప్పిస్తారంట అందరూ అక్కడ బాండి కాలేజీ గ్రౌండ్ దగ్గర పోవాలందరూ అందరూ కూడా అక్కడ స్లిప్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తెల్లారి అందరూ కూడా అక్కడ ఇవ్వాలమ్మా ఈ రోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఏరియా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ లో ఏడవ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి దాతలు బోనాల రమేష్ వెంగలి వెంకటేశ్వర్లు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా క్యూటి మాధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది టీం సభ్యులు నక్క హరీష్ పండుగ స్వామి బోయిని దేవరాజ్ షేక్ ఇమ్రాన్ మదాసు శ్రీకాంత్ దోమల సందీప్ నక్క నవీన్ తిరుపతి తదితరులు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి ముఖ్యులు దాసరి భూమయ్య కటకం దామోదర్ అన్న ఇప్పటి వరకు సహకరించిన దాతలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున తీన్మర్ మల్లన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా క్యూ టీం సభ్యులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నారు ఈ రోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో తీన్మార్ మల్లన టీం ఆధ్వర్యంలో ఏడవ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి దాతలు బోనాల రమేష్ అన్న గారు వెంగల్ వెంకటేశ్వర ధర్మారం గారు వీరి సహకారంతో అన్నదాన కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది నిన్న ఒక దినపత్రికలో చూసిన మక్కూరు మండలం ఎరవెల్లి గ్రామం సిద్దిపేట జిల్లాలో మన కేసీఆర్ గారు ఫామ్ అవుతున్న ఊరు ఆ గ్రామంలో తల్లి కొడుకులు గత పది రోజులుగా కరోనా బారి బారిన పడి తిండి తిప్పలు లేని వైనం నిన్న చూసినాం ఈ విషయం తెలుసుకున్న తీన్మార్ మల్లన్న టీం వితిన్ విషయం తెలిసిన వన్ అవర్లోనే వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర నిత్యావసర సరుకులు అందించి భరోసా కల్పించి ఇంకేమైనా అవసరం కా అవసరం పడితే మా టీం ఉందని భరోసాను ఇచ్చి వచ్చింది ఈరోజు మల్లన్న గారు దాసర్ భూమయ్య గారు వాళ్ళని వెళ్ళి కలవడం జరిగి ఇంకా వేరే ఇష్యూ పైన కూడా ఘటన జరిగింది దాని గురించి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే మా టీం సభ్యులకు మా తీన్మార్ మల్లన్న టీం సభ్యులకు తెలియపరచండి మేము మీ వెంట మీకు అండదండగా మేము ఉంటామని ధీమా తెలియజేస్తున్నాం జై మల్లన్న కరోనా మహమ్మారి పుణ్యమ చాలా మంది జీవనోపాధి చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది అందులో విలేకరుల పరిస్థితి అత్యంత దయానీయ పరిస్థితుల్లో ఉంది విలేకరుల దయనీయ జీవితం అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండల కేంద్రమైన జగ్గంపేట నవదుర్గ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద జగ్గంపేట మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు మేఘ వీరబాబు సహాయంతో విలేకరులకు అందరికీ ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వీరబాబు మాట్లాడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు పిలుపు మేరకు ఈ యొక్క సేవ కార్యక్రమం చేయడం జరిగిందని ఆయన తెలియజేశారు మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా మా పిలుపు మేరకు మీరు అందరూ వచ్చినందుకు పనులన్నీ పక్కన పెట్టి నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మన పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు రెండోసారి పదవ చేపట్టి నేటికి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మరి గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు చేశారు అది ఐదు ఇది రెండు ఏడు సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు దీని ఏదో పెద్ద ఎత్తున సంబర కార్యక్రమం ఈరోజు అన్ని జిల్లాల్లోని మొత్తం దేశం మొత్తం మీద సేవా కార్యక్రమం ఈ కరోనా విపత్తులోని సేవా కార్యక్రమం కింద ప్రతి విలేజ్లోని ప్రతి జిల్లాలోని ప్రతి రాష్ట్రంలోని ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మన నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కరోనాకి కల కలకలంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన మోడీ గారు నమస్కారం ఈరోజు మన జగ్గంపేట ప్రెస్ క్లబ్ సోదరులందరికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేకా వీరబాబు గారు నిత్యావసరాల పంపిణీ కార్యక్రమం అని చెప్పి పెట్టడం చాలా అర్షం అయ్యి ఎందుకంటే గత నెల రోజుల పైగా ఈ కోవిడ్ వల్ల బయటకు వెళ్లే దారి లేక మన సోదరులందరూ కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండటంతో ఏ విధమైన ఆదాయం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కొంతమందికి అయితే తిండి దొరకటం కష్టమైంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం కానీ ఏ నాయకులు కానీ విలేకరి అన్నవాడు ఒక వైద్య పరంగా కానీ ఆహార పరంగా కానీ 
తింటున్నాడా ఉంటున్నాడా అనేది ఎవరో గమనించకుండా గాలిలో వదిలేశారని చెప్పారు ఇవాళ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా విలేకరిని గుర్తించాము అని చెప్పి నామక ప్రకటించడం జరిగింది కానీ కనీసం వ్యాక్సిన్ కూడా లైన్ లో నుంచి కొట్టుకునే పరిస్థితి ఇవాళ విలేకరులకు ఏర్పడ్డది ఇలాంటి టైంలో విలేకరికి ఏ నీరసం వచ్చినా ఆరోగ్య పరిస్థితిని కూడా ప్రభుత్వం కల్పించుకోకపోవడం దారుణమైన విషయం ఇప్పుడు ఈ బాధల్లో కొద్దిగా ఉడతా భక్తిగా మేము సాయం చేస్తామని చెప్పి వీరబాబు గారు ముందుకు రావడం హర్షణీయం దీన్ని మీరందరూ ఈవేళ ఒక వారం రోజుల పాటు కుటుంబ సమేతంగా ఆయన పేరు చెప్పుకుని మన వాళ్ళు కొంతమంది కృతజ్ఞతగా తీసుకోవడం అభినందించడం జరిగింది అయితే భవిష్యత్తులో విలేకరులకు అండగా ప్రతి ఒక్కరు నిలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దేనాతి దీనమైన వ్యవస్థ ఇవాళ అత్యంత పవిత్రమైన జర్నలిస్ట్ వ్యవస్థ మారింది ఈ స్థితిలో చెప్పుకున్నది ఏమీ కనిపించటం లేదు ఎవరో ఆదరణ చూపించటం లేదు ప్రభుత్వమే చూపినప్పుడు బయట వాళ్ళు ఎలా వస్తారు ఈ టైంలో ఒక యువనేత వీరబాబు గారు ఇలా ఈ విధంగా రావడం ఆయన ప్రత్యేకంగా మన అందరి తరఫున అభినందిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో పొడేమ జంట వేప చెట్టు కూలి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది ఈ దుర్ఘటన మోపిదేవి మండలం పేదకల్లెపల్లి గ్రామ పంచాయతీ శివార్లో చలమయ్య గారి పొలాల్లో సమీపంలో చోటు చేసుకుంది వీరిది మోపిదేవి మండలం వెంకటపురం వారిగా భావిస్తున్నారు యువకుడు వాలంటీర్ గా పనిచేస్తున్నట్టు సమాచారం వీరి ఆత్మహత్యకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అందాల్సి ఉంది దేశ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలకి జారుకున్న వెంటనే పుంజుకున్నాయి ఆరంభంలో ఫ్లాట్ గా ఉన్న ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగా వెంటనే నష్టాల బాట పట్టాయి ఒక దశలో రెండు వందల పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్ మళ్లీ లాభాల్లోకి మళ్లడం విశేషం ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ డెబ్బై నాలుగు పాయింట్లు ఎగిసి యాభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు వద్ద నిఫ్టీ పదకొండు పాయింట్ల లాభంతో పదిహేను వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరు వద్ద కొనసాగుతున్నాయి ఐటీసీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ టాప్ గేనర్స్ గాను ఎం అండ్ ఎం సిప్ల బలహీనంగా కొనసాగుతున్నాయి కీలక సూచీలు గత వారమంతా పటిష్టంగా కొనసాగడంతో ఇన్వెస్టర్లకు లాభాల పంట పండిన సంగతి తెలిసిందే క్రికెట్ రాణాజుగా విరాట్ కోహ్లీ ఫుట్బాల్ మైదానంలో సందడి చేశాడు క్రికెట్ ఆటలో ఎంతో ఖచ్చితత్వంతో బాల్ ని బౌండరీలు దాటించే కోహ్లీ అదే తీరును ఫుట్బాల్ మైదానంలోను చూపించాడు యాక్సిడెంటల్ క్రాస్ బార్ ఛాలెంజ్ పేరుతో చాలా దూరం నుంచి గోల్ పోస్ట్ కి గురిపెట్టాడు కోహ్లీ తన నైపుణ్యం అంతా ఉపయోగించి బాల్ ని కిక్ చేశాడు గోల్ కీపర్ ను తప్పించుకుని గోల్ పోస్ట్ లో బాల్ పడినట్టే అనిపించింది అయితే చివరి క్షణంలో గోల్ పోస్ట్ పోల్ కి బాల్ కి అడ్డుగా నిలిచింది దీంతో గోల్ మిస్ అయింది క్రికెట్ లోనే కాదు ఫుట్బాల్ లోను కోహ్లీ ఆటకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు
do that one straight in. దోపిడీ కేంద్రంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను మంత్రి కేటీఆర్ మార్చాలని గంభీరావుపేట సర్పంచ్ కట్కం శ్రీధర్ ఆరోపించారు గంభీరావుపేట మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సర్పంచ్ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ గంభీరావుపేట మండల కేంద్రంలో స్థానిక అవసరాలకు ఇసుక అనుమతి ఇవ్వకుండా పెద్దూరు క్వారీ నుండి గంభీరావుపేట మండల కేంద్రం నుంచి మల్లన సాగర్ కు వందల ఇసుక లారీలను తరలిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఒక్కొక్క లారీలో మోతాదుకు మించి ముప్పై టన్నుల వరకు ఇసుకను రవాణా చేస్తున్నారని ఒక పర్మిట్ లారీ మీద లారీలను నడిపిస్తున్నారని అన్నారు పర్మిట్ లేని వాహనాలను ఆపిఎస్ఐకి ఫోన్ చేస్తే మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పడం హాస్యాస్పదమని అన్నారు లోకల్లో ఇసుక అనుమతి ఇవ్వాలని ఏ అధికారికి ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదని కేవలం మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పినట్టే పోలీసు యాంత్రాంగం రెవెన్యూ యాంత్రాంగం పనిచేస్తుందని ఆరోపించారు మండల కేంద్రంలో నుండి ఇసుక లారీలు నడిపిస్తే అడ్డుకుంటామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు అశోక్ దోసల చంద్రం తదితరులు పాల్గొన్నారు పర్మిషన్ లేదు స్థానికంగా మేము ఆరు నెలల నుంచి మొర పెట్టుకుంటే కూడా మాకు ఇసుక తట్టడు ఇసుక ఇస్తలేరు నిన్న కూడా ఆర్డీఓ గారితో మాట్లాడినా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడినా స్థానిక ఎంఆర్ఓ గారితో మాట్లాడినా ఎల్ఆర్ పేట ఎంఆర్ఓ గారితో ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా మేము లోకల్లో మేము ఇస్తలేము కేవలం మా కేటీఆర్ గారు చెప్పారు మల్లన్న సాగర్ పేరు మీద వందల లారులు పంపిమన్నారు వాటి కోసం మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఈ జిల్లా యంత్రాంగం అన్నటువంటి భావంలో నిన్న చెప్పినటువంటి సమాధానం ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి వద్దు నిన్న నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కేవలం ఈ ప్రాంతాన్ని దోచుకోవడానికి ఎంచుకున్నటువంటి కేంద్రంగా మిమ్మల్ని పంపించారు కేటీఆర్ గారు అదేవిధంగా మీరు దోచుకోవడానికే బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని పెట్టుకొని రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని పెట్టుకొని ఇన్నిసార్లు మాట్లాడుతుంటే కూడా ఎవరేమైనా మాట్లాడుకొని మేము ఈ వందల లారుల పేరు మీద మేము కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవాలన్న పేరు మీదనే ఇప్పటి కూడా జరుపుతున్నారు నేను ఇప్పటికి నేను చెప్తున్నా స్థానిక సర్పంచ్గా గంబ్రాపేట్ నుంచి ఎటువంటి లారీని మేము అనుమతించమని చెప్పి ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నా మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో పద్నాలుగు టన్నులు ఖాయిదం మీద ఉంటే ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఆరు టన్నులు పోతుంది తొమ్మిది గంటల వరకు ఎక్కడికి రీచ్ పోవాలని అక్కడ రీచ్ చేయరది మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు ఏడు గంటలకు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు దానికి టైం లేదు పాడు లేదు ఓ పర్మిట్ లేదు ఒక్క పర్మిట్ మీద ఇరవై లారులు పంపించుకుంటారు ఎన్ని రోజులు దోచక తింటారో దోచక తినుండి తప్పకుండా వీటికి రాబోయే కాలంలో ప్రజలు తప్పకుండా తీర్పుని ఇస్తారని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను ఈ ఎస్ఐ గారి గురించి ఏం మాట్లాడో ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన విషయం ఉండదు నాకేం సంబంధం లేదంటుంది కేవలం పాపం చిన్న చిన్నటువంటి ఒక ఆటోడో ఎవడైనా పది తట్టలు ఉసుక తీసుకపోతే వాడిని జైల్లో పెట్టి వాడిని వాడిని ఆటోని సీజ్ చేసి వాడిని ఎంత గోస వచ్చాలని అంత గోస ఉచ్చుకుంటారు ఇన్ని వందల లారులు పోతుంటే అమ్మ మీకు కనబడతలేదా అని చెప్పి అడుగుతున్నాం రేపటి నుంచి ఉసుకకు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పింది కదా ఆ రికార్డులు ఉన్నాయి రేపటి నుంచి వీటికి మీరు కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తున్నాను దేశంలో కొత్తగా లక్ష యాభై రెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు మందికి కరోనా మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల నలభై ఏడు వేల ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కరోనా రోగి మృతదేహాన్ని నదిలో పడేసిన బంధువులు ఉత్తరప్రదేశ్ బలరాంపూర్ జిల్లాలో ఘటన శివాజీనగర్ లోపలిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు ఇంట్లో చోరీ ముప్పై ఒక్క సవర్ల బంగారం ఇరవై వేల నగదును అపహరించిన గుర్తు తెలియని దొంగలు నష్టాలోకి జారుకున్న వెంటనే పుంజుకున్న దేశ స్టాక్ మార్కెట్లో ఫుట్బాల్ మైదానంలో సందడి చేసిన టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ
ఇదివాళ్ళ బుల్టెన్ మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం మనసులోకి చూస్తూనే ఉండండి